Ты можешь по натуральнее играть, а? Ну что, всем привет, Кифа и Демус на месте, сегодня у нас самогон. Кот, конечно же, долго не задержался, меня поцарапал, чай разлил и свалил. Хотя вот вроде с ним изначально договаривались, как себя вести и что делать. Угу. Вот не зверь, а животное. В общем, ладно, сегодня у нас вторая часть блокбастера «Самогон от Немирова». Итак, Немиров – самогон 100% дистиллят. Пшеничный традиционный русский напиток. 38 градусов, 0,5. Вот сейчас, конечно, откроем. Насколько это будет так же мутно выглядеть. Вот у меня почему-то вот сразу ассоциация с деревней дураков, когда вот они самогон хлестали в этих вот больших таких этих тарах, и обязательно надо початок по кукурузы засунуть. Вот почему какое-то вот такое вот отношение к напитку. Состав. Так, ну продукция там приготовлена по лицензии под контролем Немира Холдинг Лимитед, бла-бла-бла, короче, Кипр. Все мы это уже давно знаем. А, так, 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 а где состав-то? А, ну и правильно, нахрена он нам нужен? Нашел. Состав. Дистиллят зерновой пшеничный и вода питьевая исправленная. Точка. Еще нам здесь говорят, что допускается наличие 2% осадка, обусловленное использованием натурального сырья. Поняли? Значит, ну производит это все у нас объединенные пензенские водочные заводы. Ну, даже не хочу сейчас смотреть, кто делает из заводов. Из многочисленных, я бы так сказал. Ну да, ну да, ну да. Мутненько, мутненько, мутненько. Как хреновуха практически. Ну не знаю, мне как-то вот эта вот мутность всегда настораживает в напитках. Опять же, отсыл к перваку. Не знаю, кому как, конечно, опять же, пишите в комментариях, но я считаю, что все-таки... Как-то это лишнее. Вот так вот. Все это делается. Кстати, запах, ну, нормальный, я считаю. Он, во-первых, не сильно резкий. Ну и такой самогончина, брожение. Пойдет, не гадко. Вот что, не говори, не гадко. Пить вредно, жить страшно, и все мы там будем. Самогон пшеничный. Поехали. Нет, я, естественно, это все оцениваю как любитель обычной заводской водяры. Самогон я не изготавливаю, употребляю крайне редко. Так, с какими-то обзорами. Но, допустим, в любом случае я буду сравнивать с кидромагоном, который до этого был у меня на обзоре. Вот этот, по мне, так поинтереснее. По крайней мере, и понятно, что он мне не шибко-то нравится, но он лучше. Вот я вот так вот сейчас пока скажу так предварительно. Здесь как-то более что ли или менее гадок. Ну как-то так вот, как-то двойственно. Но, 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 но плеваться пока не захотелось. А это уже хорошо. Пока у меня настроение не испортилось, немного важной информации. Сегодня властью данным мне ютубом я от лица Евгения Егорова, он же мой подписчик Александр Невский из Новочебоксарска, поздравляю его супругу Ирину Егорову. Здоровья, счастья, удачи, понимания, благополучия и всех, естественно, благ. Ирина. Кислит. Чувствуется брашка. Чувствуется, это некоторая горчинка. И совсем-совсем так чуть-чуть чуть-чуть прижигает. Но совсем чуть-чуть. Домашним помидорчиком. Я продолжаю питаться домашним малосольным помидорчиком, домашним салом и получать от этого огромное удовольствие. Ну, конечно, не мой выбор, но не так уж и противно. Вот многие отмечали в комментариях, что кедр, а пшеничный несколько по лучше. Ну да, ну да, но еще, конечно, сравним. Ну ведь еще. Кислинка. Хорошо чувствуется. Вот реально, опять же, у меня всегда вот подобные какие-то напитки ассоциируются с некоторой брашкой. Вот по вкусу вот действительно такой вот брашка, что-то такое, легкий элемент подзабродившего теста. Далее здесь идет небольшая горчинка, 
ну, может быть, пшеничная такая, чуть-чуть такой всплеск эмоций, такой небольшой такой хлопочек, такой хлоп. Все, дальше все ходит после вкуса и после вкуса не особо долго. То есть какого-то адатрыша здесь нет. Ну, все, естественно, на любителя. Лучок, лучок. Не домашний. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, тыкайте колокольчик. Не забывайте про группу ВК, за инсту и так далее, тому подобное. А я на лид забыл, потому что я лободятел. А теперь заранее спасибо и за вас. Ну такое себе, конечно. Я думал, будет хуже. Давайте теперь переходить к потихонечку к сравнению. Чтоб не тянуть кота за яйца, а то он еще что-нибудь разольет здесь. Давайте еще бахнем. Выше еще есть важное заявление. Продолжаем замечательную рубрику «Всякая от демоса». Итак, властью данным Ютуба передаю привет каналу Женя пьет, потому что у меня замучил с этим самогоном. Женя, вот он, получай. Твое здоровье. Вот что-то мне подсказывает, что эти люди, которые мощно и плотно занимаются самогоном, скажут, что это полная херабра. Для меня это вещь чисто для разнообразия. Ну, не полная херабра. Ну так, попробовать свои силы. Самогон, кедромагон. Значит, то же самое, 38, стопроцентный дистиллят, и у нас здесь представлено 1, 2, 3, 4, 5, 6, не помню, сколько я в прошлый раз насчитал, но где-то тоже 5, 6. Кедринок, щедрость души русской. А, не то, что мне эта вещь не понравилась, она мне не понравилась вообще, от слова «тотал». Давненько, как говорится, я так не бомбил. Я узнаем, насколько между ними, конечно, велика разница. Понятно, что здесь вкус кедра, здесь вкус ничего. Ну как ничего? Чего-то, конечно же. Ну, все ради эксперимента. Безжалостное и бессмысленное сравнение. На контрасте кедр вообще пахнет очень-очень задушенно. Прям действительно очень-очень-очень-очень-очень мягко и, и практически не пахнет, я бы сказал. А вот здесь запах... На контрасте раскрывается прям ух -ху -ху -ху. такой броженцы. А? Так, ну, не знаю. Давайте сначала. Да. Оба, конечно, нектары еще тем. У кедра вначале, может быть, не так ярко выражено был вкус на контрасте, но после вкуса прям такое убойно утырочное, прям вообще какое-то дичайшее. У этого пшеничного раз ты выпиваешь больше вкуса вначале, но потом как-то он, честно говоря, мне больше напоминает по своим каким-то некоторым элементам, ну, водки, которые я больше люблю. То есть там немножко где-то прижгло, открывается такая горчинка, и после вкуса у него ушло гораздо быстрее. Так, ну еще разулю для поднятия тонуса и закрепления результата. Так вот, чуть по чуть. Мы же не напиваемся. Так, четуля, четуля. И того, и того. Для меня это все-таки напитки, которые много и второй, третий раз вряд ли. Теперь давайте сначала. Ах. 
Но вот не знаю, что, действительно, что-то меня отправляет к моему любимому ректификату. По крайней мере, хоть что-то в этом приличное и хорошее. Ой. Кстати, как у вас погода? Хорошо ли все? Светит ли солнце? Не завалило ли вас снегом? Я аж просто вот немножко с запозданием, потому что не, не так часто сейчас выходят ролики. Вот у нас тут вообще свет представление было, чтобы в ноябре, да еще листья зеленые, и все так прекрасно было. И днем там плюс 12, плюс 13, нормуль все было. Тут налетела какая-то хрень, жесть, ад, садомия, Израиль и Хиросима. У нас двое суток шел снег, причем не просто где-то падает снежинка, одна, вторая, третья, а хрена челота что вот просто, вот просто стеной. А вот у меня подъезд, практически никто вообще машины не брал. Вот они у нас стояли, чистить их смысла не было, потому что, ну это реально бесполезно, когда у тебя идет, 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 идет. Вот так вот. Они стояли таких красивые, в шубках. Можно было даже не узнать, где она вообще есть. В итоге, ну вот сегодня первый раз я за неделю хоть вылез, отколупал машину от этого всего, немножко покатался. Город вот... Конец ноября 2020 года. Вообще, 2020 ты что делаешь? Что вообще происходит? Где? Где все так нагрешили? -то? Когда успели? Ужас. У нас такой погоды зимой не бывает. Ну и коммунальщики же, как в лучшей традиции, не подвели на дорогах. Вот такой слой льда. Дорожки не сыпаны, какие-то снежные проходы. Там сколько видосов, когда ездят, короче, трактора, которые должны чистить снег. И у них ковш поднят. Они просто по кругу катаются так туда-сюда, туда-сюда. Колесами снег мунут. Господи, помоги дебилу. Кедр. Хорош. У кедра, помимо нетрадиционного вкуса, еще и, мягко говоря, нетрадиционное послевкусие. Блин, я рано убрал. У нас же еще один привет. Чутулю. Как наиграли? От всей души. Передаю привет. Станиславу Саламычу, дедушке с большими усами. Без слов, и так все понятно. Ой. Я еще говорил, что мне когда в сентябре Черчесов-то приснился, ой, я прям чувствовал, что больше это не ладно. Ой, думал, плохое случится. Я же ему говорю, Стас, подумай. Ой-ой-ой. Ну а теперь про ценник и по итогам. Покупал я это дело в красном и белом, вышло 280 рублей. Ну скажем так, средне. Касаемо вкуса. Выбирая из двух зол это и то, значит, мне, конечно, понравился больше пшеничный. Понравился он мне больше своим вкусом, больше, опять же, нотками в послевкусии. Но, опять же, повторюсь, не то, не то, как бы не мой выбор. Это так, вещи для разнообразия и, может быть, на большого любителя. Поэтому я бы поставил данному пшеничному 2,5. Не полная гадость. Но, опять же, это мое субъективное мнение. Другого я говорить не могу, вы же сами знаете. Но выводы сделаете, естественно, сами. Ну что, друзья, за вас и до скорого.